Hi! Hello guys! Welcome again to my channel. So, it's me again, Chris of Chris TV. And I hope na okay ka ngayong araw na to. Dahil ako ay mukhang okay na rin. Since last few days, I'm having a hard time dealing with my food problem. Mukhang tinamaan yata ako na tinatawag natin na masamang hangin or signs of aging. Anyway, so for tonight guys, I think naisip ako mag-vlog ulit eh no. So, I hope uh, if you don't mind, uh, ang vlog ko naman ngayon, o ibibigyan ko kayo ng may, ano ba yung mga upon, this is based upon research no? tsaka mga interview ko sa mga tao na pagtanungan ko uh, regarding sa topic na to okay, I think this is a very good topic again to discuss kasi at least um, ma-prevent na natin no? para hindi to mas lalong lumala eh, ka nga but before we proceed on guys uh, kindly do subscribe and hit and share these videos para uh, katulong tayo sa ibang mga kapwa nating seaman at the same time sa mga aspiring seafarer natin dyan, sa mga kababayan natin. Alright, okay guys? So, let's do it! <music> Okay, so for tonight's vlog, um, i-discuss ko sa inyo kung ano ba yung mga usual top 5. Uh, will you please repeat it? I can say top 5. <laughs> Although marami sila, pero top, top, what the fuck? Top, pero top 5 reason kung bakit ang isang seaman ay hindi na nakakabalik guys sa barko. Okay? Okay, as we all know guys, uh, ang pagiging seaman is parang isang sabi, masasabi ko based on my experience is like uh, pitik sa buwan bago ka ulit makabalik sa barko so definitely habang nasa barko ka hindi mo dapat pinababayaan ang sarili mo or anything else alright okay so fifth reason ano tayo five to the highest ang ranking natin so fifth reason would be guys your documents okay kasi uh, marami ako mga napagtanungan uh, na sima na hindi sila aware kung kailan ba mag -e expired yung kanilang mga documents. Like for example, yung basic training nila. Hindi, sila, hindi nila alam na, na nandito pala sila on board is expired na. O kaya pag uwi pa lang is mag -e expired na sila. So syempre pag bakasyon ka, so medyo kailangan mo muna magpahinga. Hindi mo muna ini iniisip yung mga bagay na yan guys. Pero sa panahon ngayon, lalo na sa pandemic, no, medyo mahirap na makakuha ng schedule para sa mga refresher. Pangalawa, guys, yung pera nating binabayad dito, medyo tumaas na compare from previous. So, basically, documents, expired documents, at minsan kulang, hindi tayo nagko-comply. Yung mga siman na nakap, napapabayaan to, o oh, hindi ko naman sinasabi, guys, na... Unahin mo muna yung bakasyon mo, mag magsaya ka muna after 8 months or 6 months on board. But technically guys, if you are preparing your expired documents, prepare mo lang siya in advance kahit pa paano. No? Para at least may one day ka na, na parang for, um, sabi natin for, for uh, para magpakita na lang dun sa, for example, sa marina para i-follow up. At least medyo nakaset na yun. Tumatakbo na yung araw. Kasi maraming nakakalimot. Maraming mga kababayan natin, mga seafarer na, na nalalaman na lang nila at bigla na lang silang nasa-shock na, ay, paalis na ako halos. Pinagre-report na ako halos. Guys, ang mga documents natin to, hindi to responsibilidad ng mga uh, shipping agency. It's a responsibility to know na mag -e expire na sila. It's what it's the other way around. Need sila ang mag -e inform sa atin na hey, expired na ganto mo. Three take ka na. Okay guys, hindi ganon. Do the initiative para ikaw na ang mag-renew ng mga kailangan mong training. Kasi who knows na pwedeng mo siyang gamitin sa pag-apply sa iba. Okay, that's the fifth reason. Fourth reason would be guys, yung mga performance natin. Okay guys, kasi pag sinabi natin poor performance, Guys, hindi magandang record ito. So, paano ba nalalaman yung poor performance? While you are on board, guys, 8 months man yan, 6 months man yan, 10 months man yan, ang mga boss natin, ang mga nasa management level natin, ang mga mata nila, guys, nasa atin. So, basically, lahat ng ginagawa natin is nakikita nila. 
Okay? So, hindi ko masasabing over, uh, overprotect. Hindi. Overprotection ang gagawin mo or over blah blah blah. Something like that. <laughs> ang sasabi ko rito is kailangan uh, ingatan mo yung performance mo sa barko. Okay? In terms of work, duties, huwag kang makipagsagutan. Okay? If you know na tama ka naman, do it in a way na hindi pa- pataas o hindi payabang pataas ng ihi. Kasi the more you do it, Uh, medyo pag-iinit ang kanila. Tandaan natin guys, impressions last talaga sa kanila. Kahit sandaan gawin mong okay yung impression mo, just one mistake, just one mistake, boom, kaboom ka talaga. Kabog, kabog, kabog ka talaga. Madadalian yung performance. And guys, pag sinabi natin performance, hindi lang yan na i-stop sa barkong inaple. Uh, pinagkatrabuhan mo. But technically, if you were transferred to another shipping com- company, even though na it lasted for six months, a year, two years ago, at saka ka na nag-apply, meron pa rin siyang toll o meron pa rin siyang weight dun sa new application mo kasi magba-background, magba-background checking pa rin sila. At the same time, yung record ng yung um, performance na sa'yo. So, hahanapin pa rin yan ng panibago mong employer. So, that's the fourth. Ang ikatlo, guys, lugar natin dapat to, guys. Huwag kang makipagbanatan ng buto. Huwag kang makipag-away. Alam ko, likas na matatapang atin ang mga Pilipino. But please, guys, ilagay sa lugar. Kasi marami akong nakita, na-experience na rito na nakipag-away talaga. I mean, saksakan, batuhan, talaga makikita mo talaga na may black eye. Alam mo yun yung mga ganong uh, instances. Pero guys, simpleng rumor, alam ko naging malaking dahilan yan. But please, huwag kayong makikipag-away. Huwag na huwag nyong gagawin yan. Ayusin nyo as much as possible. Ayusin nyo makipag-usap ka dun sa taong involved. No? I-try nyo muna ayusin sa isa't isa. True verbal. Kasi yun yung pinakamagandang gawin kaysa sa pakikipag-away. Kasi the moment na nakipag-away ka guys, kahit, wala na, kahit hindi nakakita ng mga bisor nyo, lalabas at lalabas siya Dahil all over the ship, may mga camera. Okay? So makikita at makikita pa rin yan. So please guys, wag daan sa init lagi ng ulo. Okay? Okay? Iinom nyo na lang ng alak, then sabay itulog nyo na lang. May mga ganun yung sasit. So tulog nyo na lang. Huwag nyo naman daan sa ulo. Huwag nyo kayong makipagpanatandam. Okay, that's a, that's a third one. Yung second reason natin, guys, is yung... Ito yung medyo nang, na, nagbabago na ngayon. Saka sa mga palad, guys, uh, pinipili na ng mga principal yung ibang nationalities. Two reasons, guys. Two reasons. Primary two reasons kung bakit pinipili ng ibang principal, employer, ang ibang nationalities. First is salary competitiveness. Okay. In terms ng market ng Filipino compare sa Chinese, compare sa Vietnamese, compare sa Taiwanese, compare sa Ethiopian, medyo mas mababa talaga sa kanila. So technically, since kung ako ang principal, kung ako tatanungin, I rather kunin yung medyo mababa yung pasalari ko kung same naman yung position na finifil ko. Okay guys? Kung same naman yung position na finifil ko. Although hindi ko masasabi na uh, work-wise, no, work-wise is mas okay sila. But technically, I can see I'm not get, I'm not being biased dito, no, guys. Pero nakikita ko ang trabaho ng Pilipino talaga. Ibang-iba ang work quality ng Pilipino. Okay, ibang-iba talaga ang work quality ng Pilipino. Kaya nagpo-follow sa second reason kung bakit pinipili nila ang ibang nationality, masyadong demanding. Okay? <laughs> Grabe, no? Hindi, to ayan. Since um, good quality talaga ang Pilipino, it tends to demand more. Okay? Nagdi-demand more ang mga Pilipino na kesyo walang ganito, kesyo ganito. Merong ang kasabihan, narinig ko lang naman, no? Sabi nila, nung kumakain ako minsan sa krumes, ayaw kainin yung food na sinerve. So, parang, ang sa loob ng iba is parang nakapagbarko ka lang ayaw mo nang kumain ng isda. And yet, sa Pilipinas, sardinas lang naman ang kinakain mo. Well, technically, it's true. May mga ganyan akong taong na- nakikita na parang uh, ang choosy masyado sa pagkain. No? I'm not saying, guys, na baka naman talagang hindi, hindi niya gusto yung ano. Pero, the way kasi na approach niya yung pagkain is parang, alam mo yung medyo mataas. 
Okay, so gagets nyo na yung ibig ko sabihin, no? So, wag ganun, guys. As much as possible, wag ka masyadong maging demanding. Okay, kasi the more you demand, guys, tandaan natin, ang mga boss natin dyan is napupuno rin yan. The more you demand at demand, napupuno rin yan. At once na ma-fill niya na yung cup at umagos na yan, it's the end of your day. <laughs> no, it's the end of your day. Okay, guys? And then, but primary, the main reason, primary, the main reason is medical fitness certificate. Alright? Pag sinabing medical fitness certificate, alam nyo na guys kung ano ibig sabihin nito. Yung medicals na ginagawa nyo. Since noon is, um, kung mapapansin nyo sa medical nyo is uh, validity is 2 years. But technically, it's not gonna be 2 years anymore. It's every sakay or 1 year validity dapat. So technically, nagiging 1 year validity. Ang nagiging problema kasi ng mga seaman is, um, Masasabi natin na um, pag ito, pag nakabarko, kain dito, kain doon, hindi inaalagaan ang sarili. Kain dito, you know, alak dito, hindi inaalagaan yung sarili. Pag uwi sa bahay, re-relax, ganun-ganun lang. I'm not saying na mag-hard work, uh, hard work, mag-hardcore training ka, but technically, you need to move a little bit. Mag-jog-jog tayo, mag-jogging tayo, para at least kahit pa no, we are taking care of ourselves. Para once na magkaroon tayo ng re-medical, is papas tayo. Another reason kung bakit bumabagsak sa medical, guys, sa may mga chronic illnesses like hypertension, uh, diabetes, usually yun naman yung talaga yung may mga problema natin dito, eh, no? hindi kayo nagiging compliant sa mga gamot. No? Pag niresetahan kayo ng gamot, you need to have, uh, in, kailangan you need to comply on it. You need to drink it uh, from the given time. Kasi the more na hindi mo iniiwasan mo yun, Tapos, uh, hindi ka pa nag healthy living, the more, the higher the chance na hindi lang babalik. Although, nandun na talaga siya, hindi, lang, hindi na siya, ano, pero tataas at magiging worse pa. Until to the point na itataas nila yung dosage ng gamot ay bibigay sa iyo, dadagdaga na ang panibagong gamot. Boom! Hindi ka na talaga makakasakay. You're not going to be fit to work. Like, for example, sa ako, no, I'm not taking any medicine right now, but technically, may eyes. So, medyo malabo-labo na rin mata ko. So, they are requiring me at least two pairs of eyeglasses. Okay? So, yun yung ina-require sa akin. So, I need to comply with that. Otherwise, they're not going to issue me fit to work certificate. Hindi ako makakasakay ng barko. Alright? So, I hope guys na uh, may natutunan kayo sa sa vlog ko na to. Yun yung mga five main reasons na kinumpile-compile ko at na pagtanto ko na dito nagpo-fall yung mga common denominator ng mga seafarer kung bakit hindi sila nakakabalik sa barko. Okay guys, maraming maraming salamat and I hope you enjoyed this informative vlog and hopefully the next time um, stay tuned lang kayo kasi marami pa akong isi-share sa inyo. Alright guys, thank you so much. Have a very nice and wonderful day. God bless you all.